قصة الكاهن الكسول كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك كاهن في قرية يعمل أهلها بالزراعة وكان هذا الكاهن كسولا جدا ويحب النوم كثيرا ولكن هذا لم يعجب زوجته فقررت الذهاب إلى حكيم القرية وإخباره بما يحدث علّه يستطيع أن يساعدها ويثنيه عن كسله ونومه الطويل فقال الحكيم حسنا حسنا عندي فكرة تجعله يعمل ولا ينام إلا حاجته فقط فسرت زوجة الكاهن وذهبت إلى بيتها ذهب الحكيم إلى الغابة ونادى بصوت عال أيها الوحش أين أنت يا صديقي؟ فظهر الوحش وقال له مرحبا أيها الحكيم كيف أنت يا صديقي؟ فأجابه الحكيم بخير والحمد لله فقال الوحش كيف لي أن أخدمك يا صديقي؟ فأخبره الحكيم بالأمر وبينما الكاهن الكسول نائم خرج له الوحش فجأة وقال له استيقظ أيها الكاهن استيقظ استيقظ الكاهن وفزع من رؤية الوحش قال الوحش أتيت هنا كي أخدمك وإن لم تعطني عملا سأكلك فتفاجأ الكاهن من كلام الوحش ولم يدر ماذا يفعل ولكنه قال له على الفور لكي يذهب من بيته حسنا عندي حقل أريدك أن تحرثه فقال الوحش حسنا سأذهب الآن واختفى الوحش ونام الكاهن الكسول ثانية وفي وقت قصير ظهر الوحش ثانية وقال لقد انتهيت من حرث الحقل أيها الكاهن أعطني عملا آخر وإلا قمت بأكلك هيا هيا أيها الكاهن ارتعب الكاهن مما سمع ولم يدر ماذا يفعل ولكنه على الفور قال له أريدك أن تزرع الحقل أيها الوحش فاختفى الوحش ونام الكاهن مرة أخرى جاءت زوجة الكاهن وأيقظته لكي يساعدها في إحضار الماء وقالت له استيقظ أيها الكاهن وساعدني في إحضار الماء فقد تعبت من عمل البيت هيا استيقظ ساعدني فاستيقظ خائفا وهو يقول هل عاد الوحش ثانية؟ فقالت له لا إني زوجتك ولست الوحش أيها الكسول وفجأة ظهر الوحش ثانية وقال له هيا أعطني عملا آخر وإلا قمت بأكلك هيا هيا ففكر الكاهن وقال أحضر لنا الماء أيها الوحش فاختفى الوحش فقص الكاهن القصة على زوجته فقالت له الزوجة حسنا عندي فكرة تخلصك من هذا الوحش ولكن بشرط فقال لها الكاهن حسنا حسنا اطلبي ما تريدين ولكن خلصيني منه فقالت شرطي أن تستيقظ باكرا وتذهب إلى العمل في الحق ولا تنام إلا حاجتك فوافق الكاهن على شرطها وقال لها حسنا أعدك ولكن كيف ستخلصيني من هذا الوحش قبل أن يأكلني فقالت له انتظر حتى يأتي وفجأة ظهر الوحش وقال لقد أحضرت لكم الماء هيا أعطني عملا آخر وإلا أكلتك هيا هيا فقالت الزوجة حسنا أيها الوحش سأعطيك أنا عملا اجعل الشمس تشرق من الغرب ولا تعد إلا وقد انتهيت من عملك فقال الوحش حسنا واختفى فضحك الكاهن وقال لزوجته إنك يا زوجتي ذكية جدا فلن يستطيع أحد عمل ذلك ولن يعود مرة أخرى فقالت نعم يا عزيزي وأرجو أن تكون قد تعلمت درسا جيدا الكسل عادة سيئة فأجاب الكاهن لا تقلقي يا عزيزتي وأصبح الكاهن يستيقظ كل يوم ويذهب إلى عمله وعاش في سعادة 
اضغط سبسكرايب لتشاهد المزيد اضغط سبسكرايب لتشاهد المزيد